Permiso mo, palaguin mo. Today on Peaceabilities. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang palagiang tinatamaan ng mga kalamidad. Kabi-kabila ang mga sakuna na nagbabanta, hindi lamang sa buhay ng mga tao, kundi pati rin sa ekonomiya ng bansa. Sa pagdating ng mga kalamidad, gaano kaya kahanda ang Pilipinas? Kaya tumutok lang kayo at pag-uusapan natin ang disaster preparedness na dapat nating malaman. Lahat ng ito sa Feasibilities, The Three Months Free. Hello mga kaibigan! Ako ang inyong lingkod, Francisco Colaico. At kayo ay nanonood ng Feasibilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ngayong araw, panibagong usapin ang ating tatalakayin dahil sa hindi na maawat na mga balita at tala tungkol sa mga nagbabadyang bagyo at maging ang paparating na 7.2 magnitude na lindol o mas kilalang the big one na tatama sa Metro Manila. Isang tanong ngayon ang nakaambang sa buong bayan. Handa na nga ba tayo sa mga ganitong kalamidad? Ayon sa isang pag-aaral, kabilang sa most disaster prone sa buong mundo ang bansang Pilipinas. Ito ay dahil sa walang patid na pagtama ng iba't ibang sakuna sa ating bansa. Tulad na lamang ng mga super typhoons, pagputok ng mga bulkan, paglindol at iba pa. Kumbaga sa negosyo, suki na ang Pilipinas sa mga kalamidad. Ang mga ganitong kalamidad ay higit na nakakaapekto sa atin. Nagdudulot ito ng peligro sa ating buhay, ari-arian at maging sa takbo ng ating ekonomiya. Kaya mahalaga na tayo ay maging alerto at maalam sa mga bagay na dapat nating tandaan at gawin sa oras na tumama ang kalamidad sa atin. And with this in mind, let's talk about the things to consider in being prepared for natural disasters. Let's find time to know what we can do to help minimize the effects and damages of these calamities in our lives and our country. We will be joined once again by the Colaico Financial Education Executive Director, Armand Benko, for this another exciting episode. All this and more when Peaceabilities, the three-month street, returns after a short break. Piso mo, palaguin mo! Piso mo, palaguin mo. You are still watching Peaceabilities. I'm Arman Benko, tuning in for this special episode. Ngayong araw nga po ay ating tatalakayin ang mga paghahanda kapag may kalamidad. Mga dapat isaisip at gawin sa gitna ng sakuna at ang mga dapat isaayos matapos ang mga ito. Sa pagpasok ng Hunyo, hindi na nagpaawat ang mga malalakas na ulan at maging ang Metro Manila ay hindi na nakaligtas. Pero hindi lang dapat mga bagyo ang pinaghahandaan natin, kundi lahat ng kalimidad na maaaring tumama sa ating bansa. Dahil dito, dineklara ng ating pamahalaan ang buwan ng Hulyo bilang National Disaster Consciousness Month. It is aimed to increase the awareness of every Filipino to the ever-threatening disasters as quoted by this order. Kaya naman, ating alamin mula sa kaibigan natin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga paghahanda na kailangan natin gawin bago at sa oras ng mga kalamidad. Panoorin natin ito. Unang-una, no, meron naman tayo na, na mga yung mga preparedness measures natin at prevention and mitigation measures natin. Uh, ginagawa natin yan na unang-una yung pagbibigay ng babala, ang mga pag-aaral dito, pagbibigay natin ng mga advisories, at pagbibigay na rin ng mga capability at capacity building activities para matugunan ng mga, lo mga lokalidad natin at harapin ano, ang maaaring maging epekto ng kung anumang uh, hazards sa ating mararanasan sa ating mga lugar. 
for response naman, syempre, um, ang NDRMC ang nag-orchestrate no, ng mga ano yung mga dapat na hakbangin naman kapag ka meron namang uh, tayong kalamidad na nararanasan. From uh, alert notifications, hanggang sa search, rescue, and retrieval, to the relief distribution, so sa evacuation. So ito naman, uh, um, lalo na sa, uh, sa response no, headed by uh, Social Welfare and Development, So, yun yung, yun yung mga activities under the disaster response thematic area. After a calamity is, number one, unang-una yung uh, return to normalcy. Yung maibalik mo, lalo na kapag kanyari nasira yung lugar, na wala ng kuryente, wala ng supply ng tubig. So, ito naman yung ginagawa natin. Uh, yung uh, restoration no, ng mga, mga uh, power lines natin, restoration din ng mga critical na services na meron yung ating komunidad. But bukod doon, meron din tayong tinatawag na rehabilitation and recovery efforts. Lalo na kunyari, nasira yung mga tulay, mga daanan. So, yun yung sa rehabilitation and recovery. Kapag ka naka, naka, may pagbabanta tayo no, ng isang weather disturbance, whether may bagyo o meron tayong habagat, o meron tayong pagbabanta ng intertropical convergence zone no kasi ito mga nagdadala to ng pag-uulan sa ating uh, sa ating bansa at meron pagbabanta ng pagbabaha kailangan alam mo kung saan dapat kayo lumikas no kung saan kina kailangan at bukod doon kailangan alam ito ng lahat ng miyembro ng pamilya at meron din dapat tayong tinatawag natin na emergency survival kit ito yung mga paunang gamit pagkain na iyong kakalanganin kung sakali ikaw ay lilikas sa inyong mga tahanan. Bawat itong mga pagbabanta ng peligro sa ating bansa ay mapaghandaan natin. Napakahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman unang-una tungkol dito. Pwede kayong mag-search sa internet, pwede kayong dumulog sa ating mga website ano, para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa pagyanig ng lupa, sa, sa pagguho ng lupa, sa mga tinatawag pa natin mga storm surge, pagbabaha, pagputok ng bulkan. No? Ito ay napakaraming mga hassles na ating haharapin. Bagamat nakakaranas tayo ng mga ganitong pagbabanta, ay eh magiging panatag aglitas pa rin ng bawat pamilya dito sa ating bansa. Uh, para po tayo ay magkaroon pa ng karagdagang kaalaman tungkol sa paghahanda sa anumang disaster na atin nating makaharap o ito po ay nagbabanta sa ating buhay, kayo po ay dumulog sa aming website sa ocd.gov.ph at i-download nyo po ang ating mga information materials doon ang tinatawag po natin Project DINA or Disaster Information for Nationwide Awareness. Ito po ay magbibigay kaalaman sa inyo na kung ano po ang mga hazards na ating maaaring kaharapin at ano po ang dapat natin gawin before, during, and after. At dahil panahon na ng tag-ulan, Maraming panganib ang nakaamba sa atin at isa na rito ang mga electricity-related accidents. Kaya ating alamin kung paano nga ba tayo makakaiwas sa mga ganitong aksidente. Panoorin natin ito. Kapag ho nakikita ninyo no, na napakalakas na ho ng hangin at pumapasok na rin ho yung baha sa loob ng inyong bahay, baka ho pwede turn off na ho natin yung main breaker no? for safety purposes. Pangalawa, yung mga appliances natin kung meron tayong second floor, iakit na natin or kung wala naman tayong second floor, i-elevate man lang natin para hindi ma-expose o maabutan ng baha. Huwag ho natin position yung mga electrical appliances malapit sa bintana. Dahil pag umulan, pero na-aksidente yung inyong bintana, yun na natin nag-crack o nabasag yung salamin, papasukin ko ng tubig yan. Magkaroon pa ng short circuit. Kung sakali ho talagang nasubmerge na yung electrical appliances natin sa tubig, wag na ho natin hong i-on yan. Parepare na ho natin agad yan kung uh, makaari. No? Ganon din ho sa mga convenience outlets. Kung yan ho'y pinasok ng tubig baha, putik o burak, Huwag na ho nating i-attempt na gamitin. We have uh, competent, uh, licensed private electricians. Our business centers through the accredited Meralco contractors or AMCs can assist. Uh, mabuti na ho yung nasa panig tayo ng kaligtasan para masiguro natin na walang anumang aksidente o sakuna na magagana po sa ating mga kabayan. Sa mga minamahal na customers na Meralco, itong may mar marami rin ho kami mga safety tips na maaari ho ninyong i-access o impormasyon na maaari ninyong makuha 
sa aming website sa www.meralco.com.ph Meron na ho kaming uh, Twitter account at Meralco at uh, meron din ho kaming Facebook account na maaari ho ninyong uh, mapuntahan uh, at uh, maging uh, uh, gabay at uh, guide ninyo sa anumang uh, kailangan ninyong gawin lalo na ngayong panahon na ho ng tagulan. Being ready will help us save lives and properties. That's why it's important to know the checklist for disaster preparedness. Kayo mga kaibigan, ano ang mga paghahandang ginagawa nyo bago pa man dumating ang mga kalamidad? Alamin nga natin dito sa Money on the Go. Money on the Go! Marami ng kalamidad ang nagdaan dito sa Pilipinas. Andiyan ang Yolanda ng 2013. Andiyan din ang isang malakas na lindol na dumaan sa Central Visayas noong taong 2013 din. Ngayon naman ay usap-usapan ang The Big One, isang malakas na lindol na maaaring tumama sa Luzon, lalong-lalo na sa Metro Manila. Naku, maraming po pwedeng mangyari. Pero naisip ko, paano at gaano nga ba tayo kahanda? sa pagdating ni Big One at ang mga parating pang ibang bagyo. Hmm. Kaya naman, samahan niyo ako ngayon upang magtanong-tanong sa ating mga kababayan kung ano ang mga paghahanda na ginagawa nila ngayong mga paparating na kalamidad. Samahan niyo ako, ako pa rin si Ika, dito sa... Tanong dito! Tanong doon! Tanong everywhere! Ito ang Money on the Go! Kuya, excuse me! Ano ibig sabihin ng SOG na nasa likod mo? Special Operation Group. Special Operation Group. So ibig sabihin, meron kang kaalaman kung papaano mag-prepare sa mga kalamidad. Tama ba? Apo. Okay. Dahil dyan, anong pangalan mo, Kuya? Elmer Bicino. May tanong naman ako sa'yo. Papaano ka naghahanda pag meron ng paparating na kalamidad? Pre, nahanda ko po yung mga gamit sa bahay. First, in, first aid, ganun, yung mga ano. Dito po ba? Dito? Pwede din. Sa iyong trabaho, papaano ka naghahanda? Paano makatulong sa mga tao rito? Pag-assist. Simple. So ano yung mga detalyeng hinahanda nyo ngayon? Na, ayan, may mga paparating ng bagyo. Siyempre po, sinasabihan din po namin mga may pwesto na mag-ingat kasi mga ganyan pangyayari, hindi, madalas hindi na iwasan pagka, lalo na iba, walang kaalaman. Nasabihan po namin sila, na-inform. Okay. Ano pa, meron ka ba mga gear? Katulad ko, di ba? Ang ganda-ganda ng costume ko, di ba? <laughs> meron ka bang pinaprepare na gear mo? Meron, meron, meron po kami gear dyan, nasa opsina po. Na. Wow! Ayun. So ano yung tsura nun? May bota din kayo? Meron, din po, meron din po, kapote, bota. Mga sombrero for safety. Ayan. So, yan ha. Aware dapat na ganyan. Thank you, Kuya Elmer. Paano ka naghahanda para sa bagyo o sa kalamidad na paparating? Nagdadala ko ng payong bago pumunta rito sa palengke. Tsaka, ano, inaayos ko yung bahay namin. Baka bumaha. Itayataas namin yung gamit. Siyempre, pag bumabagyo, alamig-lamig. Ang sarap magstay sa bahay. Sa bahay ka lang ba pagkabagyo? Hindi po. Uh, Siyempre, pagka... Misa, naghahanap pwede kahit na may bagyo. Public servant, eh, kailan. Pag oras ng mga bagyo, nandiyan kami sa labas. Present dapat para mag-serve sa mga mamayan. Yan si Kuya, okay. Pag-prepare lang para doon, oo. Pero makinig din ng mga news para at least prepare tayo kung anong mangyayari. Ano po ang iyong nararamdaman kapag may napapabalita katulad niyan? May tinatawag tayong the big one na paparating na mas daw na lindol. Natatakot po ba kayo? Ah, hindi. Huwag mo ko na yung takot. Ay, siyempre, ma'am. Opo. Ano po? Oh, talaga? Sa asin? Parang di naman. <laughs> ah, takot din, pero magtiwala na lang tayo sa Panginoon. Aware po ba kayo dito? Hindi ko po. <laughs> hindi po, pero siguro kailangan na lang natin maghanda. Paano po kayo naghahanda sa mga ganitong balita na paparating na kalamidad? Sabi, dada pa ka raw. Wow! Sinusunod namin sa balita, kailangan laging may uh, first aid, Then, laging full charge yung mga battery ng phone. 
Then sa radyo, pagka nawalan ng uh, signal sa TV, makinig. Ano na isip mong paghahanda na dapat gawin? Siyempre po, kailangan ano. Kailangan maghanda ng mga yung sakit na sa gamot, yung gamot, ganon. Plus light, okay. yung mga pagkain para pag... Ano na, andyan na din yung emergency, may ano. Pumunta ka na sa lugar na walang masyadong matataas na building. Parang sarap na kinakain mo ha. <laughs> ano, bibing kang ano, gab. Kahingi naman pati kiyem. Sarap ba yan? Humingi talaga kay nanay eh. <laughs> gawang ano to? Ano, gawang kamoting kahoy. Kamoting kahoy, sarap pa. <laughs> Bakay na eh, lumilindol na! Wow! Ano ka ng ano, lamensa na ano, yung pwede mo i-cover yung katawan mo. Paano ko lumindol na ngayon? Saan ka tatakbo na eh? Saan? Nag-isip siya. Later! Hina na! So kunyari, nasa school tayo. So ayan na! Lumilindol na! Saan tayo pupunta? Ah, sa ilalim ng desk. Paano yun? Sample, sample. Sample. Ayun. Eh, sabay kayo, sabay kayo. Paano yun? Paano yun? Paano yun? Ayun. Very good. Green coat. Kagaya nito. Ngayon. Ganito. Gusto nyo pahiram ko sa inyo? <laughs> yung mga ibang gamit namin, uh, separated na. Yung mga documents nakalagay na sa ibang papel, ibang plastic. Then cellphone, money, then, uh, flashlight, extra battery. Saka yung mga ano, yung madaling abutin ng mga bata. In just case na wala kami sa bahay, mangyari yun. At least alam ng mga anak ko kung saan na makikita yung mga personal kit na ano na, emergency. emergency kits. So ayun nga mga kaibigan, natutunan natin ngayon sa ating mga kababayan kung ano-ano ang mga paghahanda na dapat nating gawin. Huh? ngayong mga panahon na ito. Andiyan ang pagsisigurado na ang inyong mga cellphone ay may baterya. At... Ayun nga mga kaibigan, ngayon ay natutunan natin kung ano-ano ang mga paghahanda na dapat nating gawin ngayong may mga paparating na mga kalamidad. Andiyan ang Pagsisiguro na ang inyong mga cellphone ay may mga full battery at load. Andiyan ay mga flashlight nyo na dapat ay siguradong gumagana at siguraduhin mag-participate sa mga drill na ginagawa sa inyong mga lugar. Kaya naman, sa susunod, samahan nyo pa rin ako. Ako pa rin si Ika at ito ang Money on the Go! Bisyo mo, palaguin mo. Bisyo mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang feasibilities. Tatlong importanteng kailangan gawin o magkaroon sa inyong paghahanda sa mga kalamidad. Number one, secure personal financial records. Number two, make sure you have an emergency fund. And number three, get insurance coverages. Secure personal financial records. Dapat ang mga importanteng personal records ay meron duplicate copy. Ang mga birth certificates, titulo ng mga pagmamayari tulad ng lupa, ORCR ng mga sasakyan, ang mga bank accounts at mga member numbers ng inyong SSS, pag-ibig, PhilHealth, dapat yan alam nyo. Ang mga dokumento ng inyong mga bank accounts at mga investments, dapat yan may duplicate at nakasecure. Ito ay dapat gawin electronically, ibig sabihin naka-save digitally na maaaring gawin nyo by way of emailing it to yourself. At may duplicate hard copy, uh, certified true copy, na maaaring ipatago sa mga safety deposit boxes ng mga banko. Nasa 3,000 to 10,000 pesos kada taon lang ang bayad sa mga safety deposit boxes. Siyempre, depende sa laki ng inyong kukunin. Dapat may emergency fund. Ang emergency fund ang ginagamit sa panahon ng sakuna. Ideally, meron kayo dapat emergency fund na katumbas ng isang buwan na sahod. Ilagay nyo ito sa time deposit na maski hindi kumikita ng malaking interest, ito ay madaling ma-withdraw. 
dapat din ay may cash money na available sa inyo all the time, lalo na sa panahon ng ganito. Depende sa inyong kakayanin, 5,000 pesos to 10,000 pesos ay tingin ko sapat na. Last, get insurance coverages. Insurance para sa inyong buhay, life insurance. At lagi namin suggestion ay get term insurance. Kuha din kayo siyempre ng medical or hospital insurance na wag naman sana kapag may sakuna at kakailanganin, ma-hospital, eh merong cashier ka sa expenses dahil merong medical or hospital insurance. Kumuha din kayo ng property insurance para sa inyong ari-arian tulad ng bahay at sasakyan. Huwag kalimutan na ang property insurance ninyo ay may kasamang AON or Acts of Nature or Acts of God coverages. Huling paalala, ito pag minsan nakakaligtaan, make sure your insurance is active with proper protection coverages. In Colaico Foundation, we have devised the five R's to remember during and after calamities. Rescue, relief, recover, restore, and rebuild. The first two R's are great reminders during calamities. The first R is rescue. Save lives and property. Siyempre, ang mga mahal niyo sa buhay, ang, ang pamilya, at huwag kalimutan ang inyong sarili. Of course, rescue things that you will need and has use and real value. Second R is relief. Seek out the nearest evacuation center if kailangan na lumikas sa inyong kinalalagyan ang inyong pamilya at ang inyong sarili. Tingnan kung may nasaktan o nasugatan. Make sure your family gets proper nourishment then kapag kayo ay nasa evacuation center. While the three remaining R's are usable after the calamities dumaan, third R is recover. Tingnan ang mga bagay-bagay na maaaring magamit pa, ang bagay na makakatulong sa inyong muling pagbangon. Something of use, value, and importance sa inyo. Fourth R is restore. Ayusin ang mga na-recover at sa kaperahan, Ibalik muli ang mga tamang gawain at kaugalian. Yung bang maglista o ilista ang mga pangyayari at mga halaga ng nasira at na-recover at yung mga gusto nyo pang bawiin or palitan. Fifth R is rebuild. Umpisahan muli ang buhay. Pilitin maibalik agad sa normal. Kung nahinto o nadiskaril ang pag-ipon at pagpapalago, ibalik muli ito. Do it regularly and decisively. And syempre, kasama ang pagiging disiplinado at determinado. Last tip, involve the family. Yung buong pamilya dapat involved sa rebuilding stage. Hindi yan sa dami ng unos na inyong haharapin, pero kung gano'ng kagaling kayo, umahon sa mga unos na ito. Muli, ako si Arman Benko na nagsasabing, Stay alert and stay safe. Don't switch channels because Peaceabilities will be right back after this short break. Keep it here, mga kaibigan. Tutok lang. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. And we are back here on Piso Abilities. I'm sure... This episode is a great reminder for us. Let us bear in mind that preparation is a very necessary and essential tool in dealing with natural disasters. It is true that we have no control over these calamities, but by being ready, we can make actions to minimize the damage of these natural and financial related disasters. What should we consider in preparing for disasters? First, Get advanced information. Check your location and prepare necessary things like food, water, and medicine. Plus, make sure you have updated, valid, and adequate insurance cover and have an evacuation plan. Also remember the five R's, which stands for rescue, relief, recover, restore, and rebuild. These are useful during and after calamities. Muli, lagi nating tandaan na ang pagiging handa sa mga ganitong uri ng kalamidad ang magbibigay daan sa atin para tayo'y maging ligtas, agad na makabangon 
at di tuluyang malugmok sa mga epekto ng sakuna. Hanggang dito na lamang po ang aming programa. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa panibagong mga aral pagtungkol sa pera. Dito lang sa Feasibilities. Ako si Francisco Colaico, laging nagpapalala ang pisong pinaghirapan mo. Palaguin mo! Next week on Feasibilities, let's count down the Ten Commandments of Personal Finance. Alin kaya sa mga money principle ninyo ang papasok sa ating top 10? Learn, be refreshed, and follow these commandments so you can make money work for you. All of these only here on Peaceabilities, 3 months free.